हेलो बंधुरा चैने तुम्हारे सबा के स्वागत जाना आशा करी तुम्हारा प्रत्येके खूब भलो आचीओ खूब भलो आची और आज के तुम्हारे अनुरोधे चैप्टार्ट करान एक भेजे और कदम पर कर क्यों तुम्हारा अने के कमेंट्स जानिए तेईस पॉइंट तीन जो अंकगल आगू को देवर जो तई आज के अंक नहीं हाजिर ये अंकगल खूब भलोक तुम्हारा बुझिए देव और तुम्हारा जो तुम्हारा हम कोश्चन घेटे देखे माध्यमिक क्यों एखान एक अंक थक तर नम्बर थे तीन तई चैप्टार्ट क्यों भीषण इम्पोर्टेंट एक चैप्टार माध्यमिक आर्थिकोनोमित आगे भिडियोगो मैं आगे जो अंकगल सेगल विभिन्न भिडियोर माध्यम कर ही दिए तो जरा ओगुलो देखो ता अवश्य वही भिडियोगो आगे एक बार देखे नाओ तपे ये देखो आशा करी तुम्हारे तो बुझते बसि सुविधा है कारण एखे त्रिकोणमिति करते गले कि सूत्र तुम्हें जानते हैं जो त्रिकोणमित जो सूत्रगुल सेगल आगे भिडियोते बोले दिए तुम्हारे बोझार सुविधार्थे तुम्हारे जी को समस्या ना तर पशे कि सूत्र लिखे दिए सूत्रगुलो चैप्टार करार्ज क्योंकि अवश्य लागे ही तई तुम्हारे जो त्रिकोणमित सूत्र मुखस्थ नहीं अंत यही चैप्टार्ट करार जो जो कटा सूत्र लागे हमें से कटा लिखे दिए तुम्हारा अवश्य ये सूत्रगुल एक नोट डाउन कर नाओ एवं मुखस्त कर नाओ और संगे बई खा पेन अवश्य रखे हमें कर देर साथे साथ तुम्हरा करते थक आशा करी तुम्हारे हमें खूब भलोक बुझिए दीते तुम्हरा बुझते पर जरा चैने नतून नतून आो ता अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर पशे थे बेल आइकटी बजिए देवे जाते देवा भिडियोगो तुम्हारे सब आगे पहुँचे जाए तुम्हारा अंकगलो खूब तरह शिखे नीते पर जरा अनेक आगे आो ते असंख्य धन्यवाद आसो आज के क्लस तेल शुरू करी देखो ये अंकगल करते गले मिनिमाम जो कटा सूत्र तुम्हें लागे से लिखे दिए आज के जो भिडियोगो मैं जो भिडियो कर आज के जो अंक मैं सूत्रगुल एक एक्सट्रा देव जगह आगे भिडियोते बला सेगल यही सूत्रगुल अर्थात देखो सैन स्कोर थीटा प्लस कस स्कोर थीटा यहाँ मान हे वन तुम्हें मुखस्त रखते हैं कथा हे सूत्रा कि आसलो से ना अन्य क्लस आलोचना करब आप अंक करते गले तुम्हें ये सूत्र मन रखते हैं जो सैन स्कोर थीटा प्लस कस स्कोर थीटार मान कत वन ठीक है यहाँ हे मदार सूत्र अर्थात एखान के आो दो सूत्र तुम्हें तैरिरा जो पे से तैरि करा सूत्रगुल आगे एक मुखस्त करते हैं अनेक अंक क्या पुरो सूत्र ना लिखे शुद्ध जटुकु पार्ट आर दरकार से टुकुर जगह मान बस दिल कान क्योंकि सैनर मान बार करते से क्षेत्र में सैन थीटार मान है कत रूट ओभार वन माइनस कज स्कोयर थीटा जी तुम बोलो कि आसलो तुम्हें देखो ये कज स्कोयर थीटा आना ये तुम डान दिखे नहीं दाओ तब वन माइनस कज स्कोयर थीटा ठीक तो तेल कैमन दाड़े लाइन का सैन स्कोयर थीटा इक्ुवाल टू वन माइनस कज स्कोयर थीटा तेल जो शुद्ध सैन थीटा बार करते चाहिए दुई दिखे हाँ के बर्गमूल करते हैं और एक क्षेत्र में बिकर स्कोयर का क्योंकि रूटर साथे उठे जाए अर्थात सैन स्कोयर तर आर बर्गमूल दिए क्षेत्र शुद्ध हो सन थीटा इक्ुवाल टू पासे जेहतु जो वियोग रोज है माजखने तई स्कोयर क्योंकि उठब मुखस्त रखते अंत तुम जो मुखस्त रखते नाओ पारो तुम परीक्षा वाले टूक कर बार कर मुखस्त रखते ही रकम आठ दो सूत्र आज कोशेक स्कोर थीटा सीओ एस इ कोशेक स्कोर थीटा माइनस कट स्कोर थीटा यहाँ मान क्यों वन एट तुम्हें जानते हैं कोशेक स्कोर थीटा मैं स्कट स्कोर थीटा मैंने वन देखो हमें सैडे लिखे दिए एखान क्योंकि तुम्हें कोशेक मान बार करते पर कोशेक थीटा इक्ुअल टू है रूट ओभार वन प्लस कट स्कोर थीटा देखो ये कट स्कोर थीटा डान दिखे गले प्लस हो जाए तपर दो दिखे बर्गमूल कर दीची सेम प्रसेस जी बोलते कट थीटा कट थीटार मैं हमें कि बो देखो कट थीटा ये पासे नहीं आसि एक टाक पासे नहीं आसि तुद्ध कट थीटा आलदा हो जाए और तपर जो दो दिखे रूट ओभार कर दी तेल शुद्ध डान दिखे पड़े थको कट थीटा तेल कट थीटा मैंने आसब हूँ कि कोशेक स्कोयर थीटा सरि सीओ एस इ सी कोशेक स्कोर थीटा और ये टाइप आसते हैं माइनस वन बोझा गया कि बोल और सूत्र जो है से कि सेक स्कोर थीटा माइनस टेन स्कोर थीटा वो क्यों टू वन सेक स्कोर थीटा माइनस टेन स्कोर थीटा मान कत वन एक क्षेत्र तुम्हें क्योंकि बार करते पर सेक थीटार मान कत सेक थीटार मान हे रूट ओभार ये सेक थीटा पेशा थकलो टेन स्कोर थीटा के रान दिए नहीं तो वन प्लस टेन स्कोर थीटा और जो टेन थीटार मान बार करते हैं पहले हमें लिखब रूट ओभार टेन थीटा के डे डान दिखे नब एक के बाद दिखे नब अर्थात सेक स्कोर थीटा माइनस वन देख देखते मन हम अनेकगुल सूत्र एखे रही है तीनटे 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 मोट नटा सूत्र 
মোট নটা সূত্র যদি তোমার পড়তে সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই তুমি এই তিনটে কিন্তু অন্তত পড়ে নিও কারণ তাহলে এই তিনটে জানা থাকলে তুমি কিন্তু পরীক্ষার হলে অভিভাবক বা প্র্যাকটিস করার সময় কিন্তু তুমি অন্যগুলোকে বার করে নিতে পারবে এই সূত্র ছাড়া কিন্তু এই অঙ্কগুলো পসিবল নয় তাই অবশ্যই বলবো এই সূত্রগুলো তোমরা মুখস্থ করো না খাতায় লিখে নাও তারপরে চলে আসো এই অঙ্কে আজকের প্রথম অঙ্ক দেখো আজকের ফার্স্ট অঙ্ক তোমাদের যেটা বলেছে যে সাইন থিটা ইকুয়াল টু ফোর বাই ফাইভ হলে কোশেক থিটা বাই ওয়ান প্লাস কট থিটা এর মান কত লিখি দেখো তাহলে আমাকে মান বার করতে বলেছে এটার মান তাহলে আমার কাজ কি এটাকে আমি একটু ডান দিকে লিখে নিই যে কোশেক থিটা সি ও এস ই সি কোশেক থিটা বাই ওয়ান প্লাস কট থিটা এইটার মান আমাকে বার করতে বলেছে তো দেখো তো দেওয়া আছে মানটা কী দিয়ে সাইন দিয়ে সাইন ইকুয়াল টু ফোর মানে সাইন থিটা ইকুয়াল টু ফোর বাই ফাইভ কিন্তু মানটা বার করতে বলেছে কোশেক থিটা আর কট থিটা অর্থাৎ আমাকে কী করতে হবে এই সাইন থিটা থেকেই এর মানটাকে আমাকে বার করতে হবে তার জন্য আমি কী করবো এই কোশেক থিটা থেকে যতটা পারবো আমি সাইনের কাছাকাছি নিয়ে নেবো তাই তো আর আমরা জানি কোশেক থিটা মানে হচ্ছে ওয়ান বাই সাইন থিটা তখন আমি লিখে দিয়েছি যে কোশেক থিটা গল্প বার কথা ওয়ান বাই সাইন থিটা তাহলে আমি এখানে ওপরের এই মানটার জায়গায় বলতে পারি দেখো অনেক সময় কি হয় এই মাঝখানের দাগটা তোমরা একটা আগে দিয়ে নেবে তাদের সুবিধা কি ওপরে একটা ভগ্নাংশ নিচে একটা ভগ্নাংশ সেক্ষেত্রে তোমাদের গুলিয়ে যাওয়া ভয় থাকবে না তাই দেখো ফার্স্ট আমি দাগটা দিয়ে নিয়েছি কোশেক থিটা মানে কত ওয়ান বাই সাইন থিটা যে ওয়ান বাই সাইন থিটা আর এখানে লেখা যায় ওয়ান প্লাস কট থিটা মানে হচ্ছে কস থিটা বাই সাইন থিটা দেখো বুঝতে পারছো কি না এ দেখো কট থিটা মানে দেওয়া আছে কস থিটা বাই সাইন থিটা ঠিক তো অর্থাৎ এখানের অঙ্কগুলো কিন্তু বারবার করে বলছি যে এই অঙ্কগুলো করতে গেলে এই চ্যাপ্টারের এই সূত্রগুলো কিন্তু তোমাকে অবশ্যই জানতে হবে নাহলে কিন্তু অঙ্ক হবে না এইবার আমার কাজ হচ্ছে এখান থেকে সাইনের মানটা আমি বসাতে পারবো কিন্তু কজের মানটা কিন্তু বসাতে পারবো না তাই না তাই এই কজের মানটা বসাতে গেলে কী করতে হবে এই সাইনের থেকে ক্যালকুলেশান করে আমাকে কজের মানটা বার করে নিতে হবে আর আমরা তো জানি যে সাইন আর কজের একটা যোগসূত্র আছে সেটা হচ্ছে সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা মানে ওয়ান তাহলে এখান থেকে আমি বলতে পারি যে আমরা জানি আমরা জানি আমরা কি জানি বলছি আমরা জানি সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা এটা মানে ওয়ান তাহলে এখান থেকে শুধু কস থিটার মানটা আমি কি করে বার করব একটু আগে আমি বলে দিয়েছি তাহলে কস থিটা হবে কত রুট ওভার ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা আমার কাজ হবে এইখানে মানটা বসিয়ে দেওয়া সাইনের মানটা তাই তো তাহলে কত আসবে রুট ওভার ওয়ান মাইনাস সাইন থিটা সাইন থিটার মান হচ্ছে ফোর বাই ফাইভ যেহেতু সাইন স্কোয়ার আছে তাহলে ফোর বাই ফাইভ তার হোল স্কোয়ার লিখবো ইকুয়াল টু রুট ওভার দিয়ে ওয়ান মাইনাস চারের স্কোয়ার ষোলো পাঁচের স্কোয়ার পাঁচ পাঁচে পঁচিশ এইটাকে আবার আমি লসগু করে দেবো এখানে পঁচিশ আসলে উপরে আসবে পঁচিশ মাইনাস ষোলো বিয়োগ করে উপরে আসবে নয় বাই পঁচিশ অর্থাৎ আসবে কত তিন বাই পাঁচ দেখো তাহলে কস থিটার মান পেলাম কত তিন বাই পাঁচ আমার শুধু কাজ হবে এই সাইন থিটার কস থিটার যে মানটা এখানে সাইন আর কজের জায়গাতে বসিয়ে দেওয়া তাহলে কেমন আসবে আবার দেখো মাঝখান থেকে সেই দাগটা দিয়ে নিয়েছি ওয়ান বাই ওই যে ওয়ান বাই সাইন থিটা সাইন থিটা মানে হচ্ছে ফোর বাই ফাইভ তাহলে এখানে বসিয়ে দেবো ফোর বাই ফাইভ একটু মুছে একটু নিচের দিকে করছি তোমাদের যাতে গুলিয়ে না যায় ইকুয়াল টু দিয়ে রাখো যে কত আসবে তাহলে ওয়ান বাই সাইন থিটা সাইন মান হচ্ছে কত বললাম ফোর বাই ফাইভ ফোর বাই ফাইভ এটা হচ্ছে সাইন থিটার মান বাই ওয়ান প্লাস কস থিটা কস থিটা মানে কত কস থিটা মানে থ্রি বাই ফাইভ কস থিটা মানে থ্রি বাই ফাইভ বাই সাইন থিটা সাইন থিটা মানে কত ফোর বাই ফাইভ দেখো এই ক্যালকুলেশন যেন কখনো ভুল না হয় এগুলো একটু বুঝে নিতে হবে যে ভগ্নাংশটা কোথায় আছে মেন ভগ্নাংশ কিন্তু এই দাগটা তাই না তাহলে ওপরেরটাকে আমরা কী করতে পারি ওপরের ভগ্নাংশটা গুণ করে উল্টে দিতে পারি তাই এক ইন্টু পাঁচ বাই চার আমরা এখানে শুধু পাঁচ বাই চারও লিখলেও হতো ওয়ান প্লাস এইটাকে যদি আমি কী করি তিন বাই পাঁচ ওপরের ভগ্নাংশ যেমন আছে তেমন থাকলো আর নিচেরটা গুণ হয়ে উল্টে গেল হবে কত পাঁচ বাই চার এই দেখো পাঁচ পাঁচ কেটে গেল তাহলে এখানে কত পড়ে আছে উপরে একের সাথে গুণ করা মানে ফাইভ বাই ফোরই থাকবে আর তার নিচে যে সংখ্যাটা আছে এটাও দেখো ওয়ান প্লাস থ্রি বাই ফোর ওয়ান প্লাস থ্রি বাই ফোর আমার কাজ আমি নিচেরটাকে লসও করে দেওয়া আমি এটাকে ডান সাইডে করছি দেখো ইকুয়াল টু তাহলে আমার কাজ কি ফাইভ বাই ফোর যেমন আছে তেমন লিখবো বাই নিচে এইটাকে লসও করলে লসও আসবে কত চার লসও দাঁড়াবে চার ওপরে কত আসছে চার যোগ তিন অর্থাৎ আসবে পাঁচ বাই চার বাই সাত বাই তিন চার ওপরে যেটা আছে সেটা আগে লিখব নিচেরটা কী করবো গুণ হয়ে উল্টে যাবে হবে কত চার বাই সাত কাটাকাটি করলে পাঁচ বাই সাত দেখো বোঝা যাচ্ছে কি না এই অঙ্কের এটাই উত্তর তোমরা
এটাকে কি করে করবো দেখো এখানে ট্যান দিয়ে মান দেওয়া আছে চেয়েছে সাইন দিয়ে তাহলে আমাকে কি করতে হবে এই অং এই পাশটাকে ক্যালকুলেশন করে আমার আস্তে আস্তে সাইনের দিকে যেতে হবে তাহলে এখান থেকেই আমার সাইনের মানটাকে বার করে নিতে হবে কি করে করতে পারি দেখো আমরা এখানে বলতে পারি দেখো যে ট্যান থেকে আমি হাঁসটাকে সেঁকে যাই তাই না এই ট্যান থেকে সেঁক যেতে গেলে আমরা জানি এভাবে লিখবো দেখো আমরা জানি আমরা জানি আমরা কি জানি বলছি আমরা জানি সেক স্কোয়ার থিটা সেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস ট্যান স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান এই দেখো লিখে দিচ্ছি এখানে সেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস ট্যান স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান এখান থেকে যদি আমি সেক থিটা বার করতে চাই তাহলে সেক থিটা হবে কত রুট ওভার ওয়ান প্লাস ট্যান স্কোয়ার থিটা আমার কাজ এখানে জাস্ট মানটাকে বসিয়ে দেওয়া যেহেতু আমি ট্যানের মানটা জানি তাহলে ওয়ান প্লাস ট্যানের মান হচ্ছে থ্রি বাই ফোর ট্যান স্কোয়ার আছে মানে থ্রি বাই ফোর তার হোল স্কোয়ার আসবে ওয়ান প্লাস তিনের স্কোয়ার নয় বাই চারের স্কোয়ার ষোলো রুট ওভার করে লসেও করলে আসবে ষোলো প্লাস নয় অর্থাৎ আসছে উপরে যোগ করলে পঁচিশ বাই ষোলো দুটোকেই যদি বর্গমূল করে দিই ওপরে আসবে পাঁচ নিচে আসবে চার অর্থাৎ আমি ট্যানের থেকে সেকের মানটা বার করলাম কেন না আমরা জানি যে সেক থিটা মানে যদি ফাইভ বাই ফোর হয় কস থিটার মান হবে উল্টোটা তাই তো তাহলে আমি বলতে পারি সুতরাং কস থিটা কস থিটা মানে হচ্ছে ওয়ান বাই সেক থিটা ওয়ান বাই সেক থিটা মানে ওয়ান বাই ফাইভ বাই ফোর অর্থাৎ গুণ করে উল্টে দিলে কথা হবে শুধু ফোর বাই ফাইভ চলে আসবে না তাহলে বলতেই পারি সেক থিটার মান কত ফোর বাই ফাইভ ঠিক তো এইবার এখান থেকে যেহেতু আমি সেক সেক থিটার মান হচ্ছে সরি এই কস থিটার মান হচ্ছে ফোর বাই ফাইভ এই কস থিটার মান যদি আমি জানি এখান থেকে কিন্তু আমি সাইন বার করতে পারবো কেন না আমরা জানি দেখো আবার আমি লিখতে পারি যে সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা এইটা মানে হচ্ছে ওয়ান আর এখান থেকে যদি আমি সাইনের মান বার করতে চাই তাই সাইনের সূত্র হবে সাইন থিটা ইকুয়াল টু রুট ওভার ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থিটা দেখো বন্ধুরা বুঝতে পারছো কি না সাইন থিটা ইকুয়াল টু দেখো কজের মান তোমরা জানি এই যে কজের মান হয়ে গেছে ফোর বাই ফাইভ তাহলে আমার কাজ হবে এখানে মানটা বসিয়ে দেওয়া তাহলে ফোর বাই ফাইভ তার হোল স্কোয়ার হবে যেহেতু এখানে কজ স্কোয়ার আছে তাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ষোলো বাই পঁচিশ বর্গমূল সরি এখানে হচ্ছে তোমার লসও করতে হবে পঁচিশ ওপরে আসবে পঁচিশ মাইনাস ষোলো বর্গমূল করলে আসবে নয় বাই পঁচিশ সরি বর্গমূল নয় বিয়োগ করলে এটার বর্গমূল করলে আসবে তিন বাই পাঁচ দেখো এই অবধি বোঝা গেছে কি না ফার্স্টে কী করলাম তাহলে ছিল শুধু ট্যানের মান সেখান থেকে সেকের মান মার করলাম সেক থেকে কজে আসলাম কজ থেকে আমি চলে আসলাম কোথায় সাইনে সাইন থিটার মান কিন্তু এখন আমি জেনে গেছি আমাকে মান বার করতে বলেছে কিসের মান এইটার মান বলেছে যে ওয়ান বাই টু হবে তাহলে আমার কাজ হচ্ছে বামপক্ষ বলে লিখবো বামপক্ষ বলে শুধু বাস আইডেরটা লিখবো রুট ওভার ওয়ান মাইনাস সাইন থিটা বাই ওয়ান প্লাস কস থিটা এই মানটা এখানে তুমি শুধু মানটা বসিয়ে দাও সরি ওয়ান মাইনাস কস সাইন থিটা বাই ওয়ান প্লাস সাইন থিটা এখানে তুমি মানটা বসিয়ে দাও কত সাইনের মানটা বসিয়ে দেবো থ্রি বাই ফাইভ তাহলে ওয়ান মাইনাস থ্রি বাই ফাইভ বাই ওয়ান প্লাস থ্রি বাই ফাইভ তোমার কাজ এটাকে লসেও করে দাও উপরটাকে ওপরে লসেও করলে উপরে আসবে পাঁচ অর্থাৎ ওপরে আসবে পাঁচ মাইনাস তিন এখানে নিচে আসবে পাঁচ ওপরে আসবে পাঁচ প্লাস তিন তাহলে এটাকে রুট মার দিয়ে কত লেখা যায় দুই বাই পাঁচ বাই আট বাই পাঁচ এবার দেখো এখানে কি করতে পারি এটা এটাকে আমি সাইডে ওপরে লিখছি দেখো তোমাদের একটু অঙ্কটা একটু বড় যেহেতু তাই বড় ধরছে না একটু এটা তোমরা কিন্তু নিচে পরপর করবে আর কি হ্যাঁ কত আসবে তাহলে রুটু মার ওপরে আছে টু বাই ফাইভ ইন্টু নিচেরটা গুণে উল্টে যাবে কত আসবে ফাইভ বাই এইট দেখো পাঁচ পাঁচ কেটে গেলে এখানে আসছে কত চার অর্থাৎ রুটু বার ওয়ান বাই ফোর বর্গমূল করলে ওয়ান বাই টু দেখো মান বার করতে বলেছিল কার মান এইটার মান বলেছিল ওয়ান বাই টু হবে কিনা দেখাও তাই আমি বার করে দিয়েছি ওয়ান বাই টু এই অঙ্কগুলো কিন্তু তোমাদের একটু বেশি করে প্র্যাকটিস করতে হবে এই অঙ্কগুলো কিন্তু প্র্যাকটিস ছাড়া কখনো তোমার ঠিকঠাক তুমি সঠিকভাবে নামাতে পারবে না তাই অবশ্যই অঙ্কগুলো ভালো করে বুঝে নাও বুঝে নেওয়ার পরে কিন্তু বাড়িতে তোমরা আস্তে আস্তে না দেখে করার চেষ্টা করবে আমি আশা করি তোমাদের আমি বোঝাতে পারছি আর তোমরা বুঝতে পারছো কি সেটাও কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে ঠিক আছে না ওই অঙ্কটা টুকে নাও এরপর পরের অঙ্কে আসি বন্ধুরা এবার তিন দাগের অঙ্কটা দেখো যে ট্যান থ্রি টাই কল টু ওয়ান হলে বার করতে বলেছে এই পুরোটার মান কত দেখো এই অঙ্কগুলো কিন্তু কঠিন নয় এই অঙ্কগুলো সহজ অঙ্ক শুধু একটু প্র্যাকটিস করলেই হবে একটু বুঝতে হবে একবার দুবার প্র্যাকটিস করলেই তোমার হয়ে যাবে এইগুলো ঠিক আছে তাহলে ট্যান থিটার মান বলেছে ওয়ান বলে সেটার মান কথা তুমি যদি আগের অঙ্কটা বুঝে থাকো তাহলে নিশ্চয়ই তুমি এই অঙ্কটা এমনিই করে
তাহলে এখানেও তাই করব তাহলে লিখবো আমরা জানি আমরা জানি আমরা কি জানি বলছে আমরা জানি ওই যে সেকে স্কোয়ার থিটা মাইনাস ট্যান স্কোয়ার থিটা সেকে স্কোয়ার থিটা মাইনাস ট্যান এ স্কোয়ার থিটা এটা মানে ওয়ান জানি আমরা তাহলে এখান থেকে আমি যদি সেক থিটার মান বার করতে চাই একটু লেখাটা ঠিকঠাক করে লিখি এখান থেকে যদি সেক থিটার মান আমরা বার করতে চাই লিখব হচ্ছে রুট ওভার ওয়ান প্লাস ট্যান এ স্কোয়ার থিটা ঠিক কিনা দেখো রুট ওভার ট্যানের মান তুমি জানো ওয়ান প্লাস ট্যান এ স্কোয়ার থিটা ট্যান স্কোয়ার থিটা ট্যান থিটার মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে তুমি বসিয়ে দেবে ওয়ান তার হলে স্কোয়ার অর্থাৎ সেক থিটার মান আসবে ওয়ান প্লাস ওয়ান অর্থাৎ রুট ওভার টু এটা হচ্ছে সেক থিটার মান আসবে রুট ওভার টু সেক থিটা যা হবে কস থিটা তার উল্টোটা হবে অর্থাৎ আমি বলতে পারি সুতরাং কস থিটা মানে হলো ওয়ান বাই সেক থিটা অর্থাৎ ওয়ান বাই সেক থিটার মান হচ্ছে রুট ওভার টু এবার দেখো এই সাইন থিটার ওই কস থিটার যে মানটা আমি পেয়েছি এবার এখান থেকে কিন্তু আমাকে সাইনে যেতে হবে তাই না আগের অঙ্ক তো তাই করেছিলাম ফার্স্টে ছিল কি সেক থিটা এই ওখানেও ট্যান থিটার মান দেওয়া ছিল সেখান থেকে আমি কোসেকে সেকে এসছিলাম সেক থেকে কস কস থেকে আবার কিন্তু সাইনে যেতে হবে আর তার জন্য সেই মুখ্য সূত্রটা যে আবার আমরা জানি সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা এইটা মানে ওয়ান অর্থাৎ এখান থেকে আমি সাইনের মানটা বার করতে চাইছি তাই সাইন থিটা ইকাল টু বলতে পারি রুট ওভার ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থিটা তাহলে আমার কাজ কি আমার কাজ এখানে মানটাকে বসিয়ে দেওয়া ওয়ান মাইনাস কজের মান কত দেখো তো ওয়ান বাই রুট ওভার টু তাই বসিয়ে দেবো ওয়ান বাই রুট ওভার টু তার হলে স্কোয়ার আসবে কত ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই টু তা দেখো তো ওয়ান বাই রুট ওভার টু তার হলে স্কোয়ার মানে কত আসবে ওয়ান বাই টু এইটাকে তুমি লসাবো করো লসাবো করলে নিচে হবে দুই ওপরে আসবে টু মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ একই রকম ওয়ান বাই টু অর্থাৎ ওয়ান বাই রুট ওভার টু অর্থাৎ সাইন থিটার কস থিটার মানো ওয়ান বাই রুট ওভার টু সাইন থিটার মানো কিন্তু ওয়ান বাই রুট ওভার টু তাই না এইবার মান বার করতে বলেছে যেটার তোমার কাজ হবে এইটার নিচে এটাকে করা আর এটাকে করব ডান সাইডের দিকে আমরা ঠিক আছে তাহলে এই মানটাকে বার করতে বলেছে আমরা লিখি তাহলে এইট সাইন থিটা প্লাস ফাইভ কস থিটা বাই সাইন কিউব থিটা মাইনাস টু কস কিউব থিটা প্লাস সেভেন কস থিটা দেখো এখানে তুমি মানটা বসিয়ে দাও কত লিখবো তাহলে আমি এইট ইন্টু সাইন থিটা সাইন থিটা মানে হচ্ছে ওয়ান বাই রুট ওভার টু লিখিয়ে দেবো ওয়ান বাই রুট ওভার টু প্লাস ফাইভ ইন্টু কস থিটা কস থিটা মানে কত ওয়ান বাই রুট ওভার টু ওয়ান বাই রুট ওভার টু ইকুয়াল টু মানে এখানে মাঝখানে ছিল মাঝখানে দাগটা দিলাম সাইন কিউব থিটা সাইন থিটা মানে হচ্ছে ওয়ান বাই রুট ওভার টু আর সাইন কিউব মানে এই মানটার কিউব বসিয়ে দেবো ঠিক তো দেখো বুঝে বুঝে করো কিন্তু টু আছে টু দেবো ইন্টু কস থিটা মানে সেই একই রকম ওয়ান বাই রুট ওভার টু তা এখানেও লিখবো ওয়ান বাই রুট ওভার টু তার হোল কিউব প্লাস সেভেন ইন্টু কস থিটা মানে ওয়ান বাই রুট ওভার টু দেখো মানটা কিন্তু ঠিকঠাক করে গুছিয়ে বস বসাবে তোমরা তাহলে কত আসবে এখানে দেখো গুণ করে দিলে ওপরে আট নিচে রুট ওভার টুই থাকবে একই রকম এটাও গুণ করে দিলে ওপরে পাঁচ নিচে রুট ওভার টু থাকবে বাই ওয়ান বাই রুট ওভার টু তার হোল কিউব করলে কত আসে একের কিউব করলে এক হয় আর রুট ওভার টু তার হোল কিউব করা মানে তিনটে রুট ওভার টু এর গুণফল দুটো রুট ওভার টু এর গুণফল করলে একটা রুট শুধু টু আসে আর একটা রুট ওভার টু কিন্তু এমনি পড়ে থাকে তাই এইটাকেই দেখো ওয়ান বাই রুট ওভার টু তার হোল কিউব করলে একের কিউব এক আর রুট ওভার টু তার হোল কিউব মানে কত আসবে টু রুট ওভার টু অর্থাৎ রুট ওভার টু তার হোল কিউব মানে তিনটে দুই আছে এখানে তিনটে রুট ওভার টু আছে দুটো রুট ওভার টুর জন্য একটা টু হয় আর একটা রুট ওভার টু আলাদা পড়ে থাকে সেম প্রসেস তাহলে এখানেও যদি করি আমরা টু ইন্টু ওয়ান বাই টু রুট ওভার টু প্লাস সেভেন বাই রুট ওভার টু দেখো বুঝতে পারলে কি না এইবার ওপরের পার্টটা আমি লসাবু করে দেবো লসাবু করলে তো রুট ওভার টুই থাকছে কারণ ওপরের নিচে নিচের দুটোতেই রুট ওভার টু আছে তাহলে ওপরে কত বসে যাবে এইট প্লাস ফাইভ আর নিচের এই পাটটাতে দেখো এই দুই এই দুই কেটে যাচ্ছে তারপরে যদি আমি এটাকে লসও করে দিই একটা লাইন একটু আমি স্টেপ জাম করছি এখানে লসও করলে কত হবে টু রুট ওভার টু দেখো এখানে রুট ওভার টু রুট ওভার টু টু রুট ওভার টু তাহলে লসও কত হবে টু রুট ওভার টু আমার কাজ নিচের টা দিয়ে ভাগ করে ওপরে গুণ করতে হয় তাহলে এইটা এইটা যেহেতু সেম আছে তাহলে ওপরে বসে যাবে কত এক মাইনাস এইটাকে এই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে রুট টু রুট টু কেটে যাবে পড়ে আছে দুই দুইটা ওপরের সাথে গুণ অর্থাৎ দুই একে দুই প্লাস এইখানেও তাই রুট ওভার টু রুট ওভার টু কেটে যাবে দুইটা ওপরের সাথে গুণ করলে সাত দুগুণই কত চোদ্দ আসবে কত তাহলে উপরে আসছে তেরো রুট ওভার টু বাই এখানে যোগ বিয়োগ করলে আসবে দেখো চোদ্দ যোগ এক পনেরো তার থেকে দুই বাদ অর্থাৎ তেরো তাহলে তেরো বাই টু রুট ওভার টু 
এই মানটাকে তুমি বসিয়ে দাও নিচেরটাকে গুণ করে উল্টে দাও তাহলে কত আসবে তেরো বাই রুট বার টু ইন্টু গুণ হয়ে উল্টে গেলে কত আসবে টু রুট বার টু বাই তেরো 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 কেটে যাবে রুট টু রুট টু কেটে যাবে আনসার চলে আসবে দুই অঙ্ক কিন্তু কঠিন নয় আমি আবার বলছি অঙ্ক কিন্তু সহজ অঙ্ক কিন্তু এই অঙ্কগুলোতে একটু ক্যালকুলেশনগুলো বড় বড় হতে পারে অর্থাৎ যেহেতু এখানে আমি ট্যানের মান দেওয়া আছে সেখান থেকে কোশেক তারপরে কস তারপরে সাইন সেখান থেকে মানটা বসাবো তাই অঙ্ক কিন্তু তোমরা একবার দুবার একটু করলেই মোটামুটি এটা কিন্তু তোমার একদম গ্রিপের মধ্যেই চলে আসবে হ্যাঁ বন্ধুরা এইবার চলে আসো পরের অঙ্ক দুই দাগের এক একটা এটা একটু সহজ অঙ্ক মানে আগেরগুলোও সহজ এটা একটু ছোটো অঙ্ক আর কি বলতে পারো বলছে কোশেক থিটা এবং ট্যান থিটাকে সাইন আকারে প্রকাশ করো দেখো তাহলে আমাকে কোশেক থিটা এইটাকে সাইন আকারে প্রকাশ করা প্রকাশ করার তো একটা সূত্রই আছে তাই না কোশেক থিটা মানেই কত ওয়ান বাই সাইন থিটা তাহলে আমি এখানে বলতেই পারি কোশেক থিটা মানে কত ওয়ান বাই সাইন থিটা দেখো কোশেক থিটাকে সাইন আকারে প্রকাশ করা হয়ে গেল আর একটা যেটা বলেছে ট্যান থিটা ট্যান থিটাকে সাইন বাই এই সাইন আকারে প্রকাশ করতে গেলে ট্যান থিটাকে লেখা যায় দেখো সাইন থিটা বাই কস থিটা তাই না ট্যান থিটাকে লেখা যায় সাইন থিটা বাই কস থিটা তাহলে আমি লিখতেই পারি সাইন থিটা বাই কস থিটা এইবার তোমার কাজ দেখো এই সাইন থিটা যেমন আছে তেমন থাকলো এই কস থিটাটাকে কি আমরা লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা কেন না যেহেতু দেখো ভালো করে দেখো যেহেতু আমরা একটু আগেই করলাম যে সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা এইটা মানে ওয়ান না তাহলে এইটা মানে যদি ওয়ান হয় তাহলে কজ স্কোয়ার থিটার মান কত হবে ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা আর শুধু কজ থিটার মান কত হবে রুট ওভার ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা দেখো তাহলে ট্যান থিটাটা সাইন আকারে চলে আসলো কি না বন্ধুরা এবার চলে আসো আজকের লাস্ট অঙ্কে এই অঙ্কটাও কিন্তু সহজ এবং ছোট একটা অঙ্ক বলছে কোশেক থিটা এবং ট্যান থিটাকে কজের মাধ্যমে প্রকাশ করো ঠিক আছে দেখো কোশেক থিটাকে কজের মাধ্যমে প্রকাশ করতে বলেছে আবার ট্যান থিটাকেও কজের মাধ্যমে প্রকাশ করতে বলেছে তাহলে আমি কোশেক থিটাটাকে আগে প্রমাণ করি দেখো কোশেক থিটা এটা মানে আমি বলতে পারি ওয়ান বাই সাইন থিটা দেখো তোমরা জানো যে কোশেক থিটা মানে হচ্ছে ওয়ান বাই সাইন থিটা এইবার আমার কাজ হচ্ছে এখানে ওয়ান বাই এই সাইন থিটার জায়গায় আমরা বসাতে পারি রুট ওভার ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থিটা না কেন না যেহেতু সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা মানে আমরা জানি কত ওয়ান তাই না সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা মানে ওয়ান তাই এখানে ওয়ান বাই সাইনের জায়গায় মানটা বসিয়ে দিয়েছি সাইনের মানটা বার করলে এখানে আসবে কত রুট ওভার ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থিটা ঠিক কি না এক নম্বর শেষ দু নম্বর যেটা বাকিটা বলেছে যে ট্যান থিটা এইটাকে প্রকাশ করতে বলেছে দেখো তাহলে ট্যান থিটাকে আমরা লিখতে পারি কি ট্যান থিটা মানে হচ্ছে সাইন থিটা বাই কস থিটা দেখেছ প্রত্যেক লাইনে কিন্তু আমাকে ওই সূত্রগুলো দিয়েই করতে হচ্ছে প্রত্যেকটা লাইন কিন্তু সেইভাবেই করা করতে হচ্ছে এর পরের মানে তিন দাগের যে অঙ্কগুলো পরের দিনের ভিডিওতে দেব সেগুলোতেও তোমরা দেখতে পাবে যে প্রত্যেকটা লাইনে লাইনের সূত্র তাই ত্রিকোণমিতে একটু কষ্ট করে এই সূত্রগুলো কিন্তু তোমরা মুখস্থ করে নিও দেখো ট্যান থিটা কিন্তু বলছি বলছি কি তাহলে সাইন থিটা বাই কস থিটা আমাকে কজ আকারে প্রকাশ করতে বলছে তার মানে সাইন থেকে রাখা যাবে না তাহলে সাইন থেকে কজে যাওয়ার সূত্র কি সাইন থিটা মানে আমরা জানি রুট ওভার ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থিটা আর নিচে তো কস থিটা আছে এটাই পড়ে থাকবে দেখো চলে আসলো ট্যান থিটা কজের আকারে বন্ধুরা তোমরা এই অঙ্কগুলো বুঝতে পারলে কিনা অবশ্যই কিন্তু তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাবে তোমাদের কোনো সমস্যা থাকলে বা কোনো অঙ্ক নিয়ে কোনো প্রবলেমস থাকলে বা ভিডিওর কোনো সাউন্ড নিয়ে হোক বা কোনো কিছু নিয়ে প্রবলেম থাকলে অঙ্ক বুঝতে না পারলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে আর যদি বুঝতে পারো তো অবশ্যই অবশ্যই কিন্তু একটা লাইক করবে শেয়ার করবে বন্ধুদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবে আর আমাদের সাথে জুড়ে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের মতো এই পর্যন্তই